。那么他最大的兴趣呢，应该是下象棋。下象棋？是的。<笑>不过这确实是符合刘董的性格呀。嗯、呃，对。因为我们刘董的话，对于商场上的尔虞我诈已经早已厌倦。那么，我觉得如果你们能够投其所好，那么下准功夫，我觉得取得三号地的转让还是可以起到决定性作用的。哎，方梅，咱们今天这顿饭没白吃，<笑>知道这么一个重要的信息，来吧，冲这个我得连干三杯，谢谢，谢谢。走吧，我送你回家。不用了。你有没有听说过，这几天在你们公司旁边发生了好几起抢劫案？我不会这么倒霉吧？你确定不需要我把你安全送回家吗？上车吧。你干嘛带我来这里啊？我饿了。那你至少要征求一下我同意吧。如果我征求你的意见，你肯定不同意。所以说呢，我不想被人拒绝。吃吧。吃吧。好吃吗？好吃，很好吃。做我女朋友吧。如果你答应的话，就把她带上。如果不同意呢？如果你不同意的话，那就把她扔了吧。你这样铺张浪费，不是个好习惯。我只是想给你最好的，你呢？不用急着回答我，我可以等。你不也是一个人吗？哎。
，那我是不是可以认为你是在约我？随你怎么想，我现在要回家了。哎，那能让我做一次司机吗？想送我，想当护花使者，可以啊，看看你有没有这个本事。台湾欲擒故纵，有一套，我就不信搞不定你。为什么我对你的感觉？跟别的女孩不一样呢。你干嘛昨天问你的事想好了吗？你什么时候给我答复？再给我一点时间。我相信一辈子的爱情，但是如果只有一个人努力，对方没有任何回应，这种感情继续下去没有任何意义。你没有第一时间拒绝我，至少说明我还是有机会的。冬姐，我对待感情是很认真的。正因为认真，所以我想请你给我多一点时间，理清我们之间的关系。因为，你对我来说完全是个谜，所以我想了解你多一些。老板已经确认过了，我们要找的东西就在他那儿。刘董，是西郊三号这个项目至关重要的任务。嗯，我们必须跟他搞好关系。希望这个骨气盘能够敲开刘董的大门。我知道，西郊三号这个项目拿下来并不是那么简单。现在，飞腾集团。又插上一手，我希望接下来这个事情不能有太多的变动。钱飞这样的对手确实令人讨厌，不按规矩出牌，没达目的不择手段，确实不能掉以轻心。所以，不管有多么的不容易，我们必须要拿下。怎么了，老板？电话了。钱总，请稍等，还有位老板要来。童总，你来了，请坐。童总
我们又见面了。有老板认识啊？老朋友了。秦总，你真有雅兴，竟然在这里见到我。童总，既然我们是为了同一个目标来的，那就别客气了。老板，这个棋盘多少钱？出个价吧。本来是我朋友的东西，后来送给了我，既然老板们喜欢，一口价十万。拨出五十万，一百万，一百五十万，两百万，让他们买去吧，咱不要了。秦总，童总怎么这么快就收手了？我这才刚热好身呢，还没起跑呢。童总，承让了。那这个棋盘我就收走了，老板，帮我好好包起来。好好好，我一定包好了给你送去。青伟啊，这一次能够得到这么个好东西，多亏了你呀、啊。我们走。秦总慢走。你为什么要阻止我包夹？没有必要在这个物件上跟他硬碰硬。现在重要的不是一个棋盘，而是一局好棋。花两百万买个木盘子，也就钱飞能干这么愚蠢的事情。怎么了？一大早把我叫出来？我把周天门给办了。不对不对，应该是。他把我给办了。什么？那天晚上我不是喝多了吗？那，你现在感觉怎么样？那种心动的感觉是不是瞬间消失了？奇怪的就是这个，那种心动的感觉不但没有消失，反而更强烈了。你这次来真的？啊，我这一次算是马失前蹄了。你呀、啊。总是不敢进一步去尝试，也许会有美好的事情发生呢。啊，行了行了，不说我了，说说你吧。我，我怎么啦？我最近都很少听你提到顾振宇了，你老实交代，是不是对那个童杰上心啦？哎，我真佩服你的想象力啊！你还是好好想想你的周天伦吧。招呼就过来，这样好吗？我们这是长辈来看晚辈，哪那么多想法呀？走。童杰，伯父、伯母，你们怎么来了？啊，快进，快进，进来。好。你们先喝点水啊！哎，我去打个电话。啊，好梁青，你这一大早不是扰民吗？你赶快起床，你爸妈在我这儿。什么？嗯，这水真甜，嗯、好喝。爸妈，你们怎么来了呀？哎，你这话说的，我们不能来吗？你们怎么突然来了？也不告诉我一下呀？哎呀，你就别插嘴了，是不是？我们今天呢，特地是来看童杰的啊。哎，童杰啊，我们今天呀、啊、找你呀、啊，特别就是想跟你商量一下你和我们家小新的婚期的事儿。什么
？什么婚期啊，爸？你都说什么呀？妈，你也不管管？别捣乱，听你爸说。伯父伯母，我会认真考虑这件事情。等我跟梁心商量好了，您给我们选一个好日子。毕竟，您是这方面的专家。<笑>你看我怎么说的啊？童姐啊，你别看我们家小心啊，咋咋呼呼的，他就是小事儿有主意，那碰到大事儿他就没主张了。我看你呀、啊，哎呀，又稳重又老成，特别好。这大事儿啊，由你来把控。就放心了。对。我们要是跟你打招呼，什么事儿也干不成。那我跟你爸不是着急吗？你都你都多大岁数了，三十了都，还不抓紧时间？再说了，我看童杰人也不错，越看越喜欢。你要是再不抓紧啊，连这个都飞了，我看你怎么办了？哎，你们这么做是不是太过分了呀？哎，怎么过分了啊？伯父伯母，不好意思，我突然有点事儿要出去一下。哦，啊，没事啊，你们请坐，请坐，请坐。啊，好好，改天我请你们吃饭。啊，好好好。那我先走了。哎，爸，你就这么把我一个人放这儿了？伯父伯母，再见。哦，好，再见啊！下次有空吃饭。好好好。哎呀，爸妈，哎呀，别坐人家家了，回自己家回自己家会儿了。哎呀，回自己家。哎呀，你这孩子坐人家这儿，把那水拿着啊，还拿着呀。刚沏好的茶，尝尝，啊！你这么着急找我来，到底有什么事？西郊这个项目，不是你想象中的这么顺利吧？如果你想顺利的话，大可找别人来坐我这个位子。这不是外国，外国人办事的方式，这是行不通的。更何况，西郊那块地呀、啊，牵涉的太大，不单是资金的问题，任何一个环节出了纰漏，都全盘皆输。放弃吧，还是稳扎稳打，按照我们集团的发展的时间，那才是根本呢。现在市场竞争那么激烈，逆水行舟，不进则退。传统的房地产的优势。和黄金时期已经过去了。如果我们公司不思进取，满足于现状，那会被市场所淘汰。我们只有主动出击，建立新的经营模式，才能获取更大的利润。我们有资金，有实力，有抵抗风险的能力。我们为什么不改变呢？我们要制定这个行业的游戏规则。你要跟我斗气斗到几时啊？啊？其他的事情呢，我不跟你计较。可这一次呢，这是关乎我们集团的未来，总不能把六万员工的饭碗放在你手上去满足你的野心。我今天所做的一切，都是为了巨镇的未来。如果你要停掉这个项目，那你就开董事会吧，让董事会罢免我。我今天还有事，我先走了。哎，哥，怎么了？又跟爸吵架了？喂，爸，嗯，怎么了？又跟哥不高兴了
，生气了吧？还好，没被他气死。哎呀，你忘了医生怎么嘱咐你的了？千万不能动气，生气对你身体不好。你就是不听话。好了好了好了，哎，时候也不早了，早点回去吧。哎，你不是说要到画廊吗？不要待太久，省得呀，周洋在家等你啊。周洋啊，他今天有应酬。我们都约好了，他去画廊接我，您就别担心了。好了，消消气，喝口茶。其实哥的压力也挺大的，你就体谅体谅他吧。嗯俊明，俊明啊，他好歹是你爸爸。他现在年纪大了，心脏不好，血压又高，他受不了刺激。以后跟你爸爸说话，还是注意一点分寸，好吗？我们父子之间的事情，我不需要你插手；公司的事情，我也不需要外人指手画脚。你负责照顾好你的丈夫就可以。外人，我嫁进你们童家这么多年，难道在你眼里，我仅仅是个外人，一个保姆？这是你自己对号入座哥，搭你个顺风车送我去画廊。上来吧。哥，爸现在年纪大了，你也老大不小了。你知道我在你们中间，看着你们老是吵架、开火，你知道觉得像什么吗？就像两个小男孩在很幼稚的吵架。你知道吗？我才没有那么无聊。我们都在谈公事。哥，你也知道，公司的事情，我从来不过问，我也不管。可是，我只关心在意的人。你和爸都是我在这个世界上最亲的人，是我最关心、最在意的人。他太固执，脾气太差。你还说他？有其父必有其子，你跟他不还是对方的一面镜子，都是一个样子的。可是咱爸多大年纪了，怎么能改变得了他？能说服得了他吗？不可能。可你就不一样，你还是有药可救的，所以我决定拯救你，不让你再走他的老路。你怎么拯救我？哎，你觉得良心怎么样？怎么了？我觉得良心年轻、漂亮、聪明、可爱，学历又高，做的工作也很体面，条件非常不错哎。你别多管闲事。我怎么多管闲事了？别人的事儿我还懒得管呢，还不是为了你，我才操这个心。比起一般人，我当然更希望良心做我的嫂子了。哥
哥，真的，良心这么好条件的姑娘，真的不能错过。过了这个村就没这个店了，好花抢手，机会不等人啊！你到底要隐瞒他到什么时候啊？才大大方方的亮出你的身份。哥，你是个大老爷们儿哎，你就痛痛快快的把人家给追过来嘛。哎呀，我真的很讨厌你这副爱理不理的样子。嗯，我什么时候才能有新嫂子？刘、嗯、董，你不仅仅棋艺高超。还喜欢骑马，随便玩玩。年纪大了，多运动运动啊，对身体好。童总，没事陪安娜出去骑骑马，年轻人嘛，多交流交流。哎呀，爸，你看今天天气这么好，你呀就多运动，多晒晒太阳，其他的少操心啊。哟。怎么害羞了？没有。刘董，哼，童总，这么巧啊！哟。怎么什么地方都可以看到你啊？安娜，陪童总出去骑骑马。我不去，我陪您。适配一下。你跟刘董的女儿到底怎么回事？你说安娜，我喜欢她，她对我也有好感。只是因为某种原因，我们没能真正在一起。我们在美国的时候，我们就……你在美国的时候，卑鄙的手段抢走了田飞。你现在要对他负责，你有什么资格打我？我告诉你，我这一拳，十一年前就给打你了，给田飞打的。姓童的，多年前一句话没说，一个人就走了，舍下天飞，你是不是个男人？你是不是个男人啊？你，为什么我爱的女人，你总在他们身边阴魂不散？我警告你，别拿他的主意。你，我告诉你。爹田飞，压根就没有选我。你跟田飞，根本就是你自作自受。童总，你怎么了？我没事。童总我躲到什么时候？你放开我！我跟你没什么可说的。也请你不要再来找我了。你一声不吭的离开美国，就是为了回来和他相亲吗？你怎么了？你怎么受伤了？你不会是跟童俊明打架了吧？我看。
请不要离开我了。我愿意接受你的一切，跟你共同面对困难。相信我，我一定给你一个美好的未来。我说的每一句话，都是发自内心的。这么大个人了，还打架！我正好有事儿问你呢。哎，你答应我爸妈订婚期是什么意思啊？这反正也是迟早的事吧？什么叫做迟早的事啊？作为当事人之一的我都还没有同意呢。你就答应这个婚事，你答应这个婚事，行啊。那这个婚你自己跟自己结得了，我可是自由至上的单身主义者。再说了，我对你一无所知，我只知道你的姓名、你的职业，我都不知道你的生日、你的兴趣爱好。在对你完全不了解的情况下，我怎么可能冒冒失失答应跟你交往啊？你明天有空吗？明天有啊。那我明天请你吃饭。明天你把所有的问题都准备好，你问什么我答什么。好啊，那明天我就告诉你我的答案。好怎么叫你上去了？对呀、啊，你一个人吗？啊，老这，你上去吧。那我走了，方市长。方总,总，您找我。今天晚上。我要请人吃饭，晚上七点，订花园宣传餐厅。好，呃，您要请几位客人？一位，一位，那就定老位置。不，包场麦迪，我觉得咱们老板真的是太帅，太威武，我太崇拜他了。怎么怎么，快说！我刚从他那个办公室里出来，他叫我在花园旋转餐厅里面包场，只请一个客人。一个客人？对呀、啊，太帅了。我没听说最近有什么重要的客人啊。是啊，我也没听说呀。难道是？难道是？求婚？嘘！怎么了？你不怕方梅姐知道？哦，对对对对对。你没有听说过方梅姐、顾总和老板之间的事情？你想，万一求婚的人是方梅姐，那我们岂不是泄露了惊喜？还有，万一这求婚的人不是方梅姐呢？你看，哎呀，瞧我这猪脑子吧！对呀、啊，要是方梅姐知道了，肯定伤心死了。对呀、啊，我想的太简单了。就是啊，不要说了，我们私底下说说就好了。
我叫童俊明，巨盛国际的童俊明，我是童俊明。琳达，琳达，你到底在玩什么？哎，哎呦！您好，是梁小姐吗？嗯，我是。您好，这边请。天天这里人这么少啊？今天童先生包场，您请坐。谢谢真没有想到你的钢琴弹得这么好。今天是什么特别的日子吗？今天是我的生日。真的。童先生，您的蛋糕。今天，我想跟你说件事。什么事啊？其实，我是……不好意思啊，我接个电话。喂，琳达，你别着急，慢慢说。什么？不会吧？你是不是搞错了呀？好，好，好，我马上就过来哈。琳达出事了，出什么事了？她现在精神崩溃，我得赶紧过去找她。那我陪你一起去。不用了，你一个大男人过去也不方便。今天真的不好意思啊。那改天再约吧。嗯，生日快乐。礼物改天补上。孩子是他的吗？你们也知道，我一向都很小心的。可是那天晚上喝多了，如果孩子不是他的话，那还能是谁的？啊，你真是玩火自焚呐！
。那，你把孩子打掉吧，反正我怕你把他生出来以后会耽误他一辈子。你怎么知道我会耽误他一辈子啊？你还没看出来吗？我在你身上完全没有找到一丝的母性啊！你滚啊！别说了，你别刺激他了。琳达，你别哭了，你冷静一下，仔细想一想，你想要的到底是什么？嗯。省事儿。